Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learning Literature with Priyanka. Hope you are all well. Thank you very much for your support. I need more support from yours. Today again I am here with an another topic particularly belongs to the syllabus of class 11. Let's start with the text. Composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth. Prothomi William Wordsworth Shampor ke kichu kotha na bolli noy. আমি এখন যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেটি মূলত এই পয়েন্টটির প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িত উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সতেরোশো খ্রিস্টাব্দের সাতই এপ্রিল উত্তর পশ্চিম ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ককারমাউথ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বাবার নাম জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং মায়ের নাম অ্যান ককসন তার বাবার একটি বিশাল লাইব্রেরি ছিল সেখানে বিপুল নানা বিষয়ের বই দেখে তার পড়ার প্রতি ইন্টারেস্ট গ্রো করে তার জন্মের মাত্র আট বছর পর বর্ষর্থের মা মারা যান তারা মূলত পাঁচ ভাই বোন ছিল তার মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন তার বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বোনের নাম ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সক্ষতা বেশি ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাইটার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন একটি ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যেটি সতেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এরপর থেকে তার পথ চলা শুরু হয় লেখার জগতে এরপর থেকে তার লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বই প্রকাশিত হতে থাকে সেভেন্টিন নভেম্বর মান্থে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফ্রান্সে যান এবং সেখানে একজন ফ্রেঞ্চ ওমেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক গ্রো করে তার নাম অ্যানেড ভ্যালন এবং সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে অ্যানেড ভ্যালনের সঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের আলাপ হয় সেই আলাপ ধীরে ধীরে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের রূপ নেয় সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয় যার নাম ক্যারোলিন কিছু সমস্যার দরুন তাকে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয় ফ্রান্স ছেড়ে এবং সে অ্যানেডলন এবং ক্যারোলিনকে ফ্রান্সেই রেখে আসেন এখানে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখন চলছে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন বা ফরাসি বিপ্লব ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে আঠেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আবার ফ্রান্সে পাড়ি দেন এবং এবার তার সঙ্গে তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থও ছিল তিনি অ্যানেটের সঙ্গে সব ভুল বোঝাবুঝি মেটানোর জন্য এবং অ্যানেটকে একটি সংবাদ দেওয়ার জন্য তার বোনকে নিয়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যান কি সংবাদ এখানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার ছোটবেলার বান্ধবী ম্যারি হ্যাচিনসন তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন বা তাকে বিবাহ করতে চলেছেন এই খবরটা দেওয়ার জন্য এবং সে কেমন আছে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না সে সমস্ত জানার জন্য তার সঙ্গে যত ভুল বোঝাবুঝি ছিল সব মেটানোর জন্য তিনি যান অ্যানেট অ্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে এবার এই যে আঠেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সেই দিন সময়টা ছিল সকাল পাঁচটা বা ছটা এটা সকাল বলা চলে না ভোর বলা চলে এটি আমরা পরবর্তীকালে ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি চিঠিতে পেয়েছি খুব শীঘ্রই সেই চিঠিটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং ঘোড়ার গাড়ি করে যাওয়ার পথে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর তাদের ঘোড়ার গাড়ি তারা থামান এবং সেই ব্রিজ থেকে ভোরের আলোয়ে গোটা লন্ডন নগরীর সৌন্দর্য দেখে তিনি অভিভূত হন তিনি এবং তার বোন ডরথি আমরা জানি ইংল্যান্ডের রাজধানী শহর হলো লন্ডন ভোরের শান্ত স্নিগ্ধ দূষণমুক্ত লন্ডন নগরী যে কতটা সুন্দর তা উপভোগ করেন তারা ওই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে লন্ডন নগরীর এই প্রাকৃতিক শোভা কবিতাটির প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দরভাবে সেটি আমরা এখন পড়তে চলেছি আঠেরোশো দুই খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে জুলাই এই কবিতাটি লেখা হয় এবং পরবর্তীকালে এই কবিতাটি অনেক পরিমার্জন করে কারেকশন করে আঠেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত করা হয় এটি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের পোয়েম সিন টু ভলিউমস থেকে নেওয়া হয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দিই সেটা হলো 
এটি মূলত একটি পেট্রাকন সনেট যার দুটি সেকশন দ্য ফার্স্ট এইট লাইনস আর কলড অক্টিভ প্রথম আট লাইনকে বলা হয় অক্টিভ অ্যান্ড দ্য লাস্ট সিক্স লাইনস আর কলড সেস্টেড এবং শেষ ছটা লাইনকে বলা হয় সেস্টেড এইট প্লাস সিক্স টোটাল ফর্টিন লাইনস এটি হলো মূলত একটি পেট্রাকন সনেট চলো এবার কবিতার আলোচনায় চলে যাই দ্য পোয়েট ইজ টোচড বাই দ্য আনটেন্ড বিউটি অফ দ্য মর্নিং ওভার দ্য সিটি অফ লন্ডন এই কবিতায় কবি লন্ডন শহরের সকালের নির্মল ও দূষণমুক্ত সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়েছেন ইন হিজ পোয়েম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ডিসক্রাইব দ্য পিওর অ্যান্ড পিসফুল বিউটি অফ হিজ সিটি বিফোর দ্য বাসল অ্যান্ড হারি অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড কবি এখানে দিনের শুরুর প্রাককালে কোলাহলমুক্ত কর্মচাঞ্চল্যতামুক্ত লন্ডন নগরীর পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণ সকালের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন দ্য পোয়েট ইজ মুভড বাই দ্য সম নল এন্ড বিউটি অফ দ্য মর্নিং দ্যাট র্যাপস আপ দ্য সিটি ইন ট্রাঙ্কুইলিটি সকালের এই ঘুমন্ত এই নিদ্রালু সৌন্দর্য যেটি লন্ডন নগরীকে পরম শান্তিতে মুড়ে রেখেছে পরম প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা দেখে কবি মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে লন্ডন নগরীর এই সৌন্দর্য কিভাবে কবি উপস্থাপনা করেছেন তার এই কবিতায় চলো পড়ি অর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই আসাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি দিস সিটি নাও ডাথ লাইক আ গভর্নমেন্ট ওয়ের দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার সিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই কবি বলছেন সকালবেলা আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার ফেয়ার কথার অর্থ হলো সুন্দর মোর ফেয়ার আরও সুন্দর অর্থাৎ তিনি বলছেন সকালবেলা সূর্যের আলোয়ে লন্ডন নগরী যতটা সুন্দর এই পৃথিবীর আর কোনো দৃশ্যই তার থেকে বেশি সুন্দর হতে পারে না ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই যে এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখেও পাশ কাটিয়ে এই সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করে অবহেলা করে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যায় সেই মানুষটি আত্মার দিক থেকে নির্বোধ বা সে অনুভূতিহীন কোনো সুন্দর জিনিসকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার নেই না আছে তার নান্দনিক কথাবোধ না আছে তার চেতনা না আছে তার কোনো অনুভূতি সে মনের দিক থেকে স্থূল প্রকৃতির মানুষ আসাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি লন্ডন শহরটি তার আপন মহিমায় মহিমান্বিত সে যেন নিজের সৌন্দর্যকে নিজেই কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে সেটি যেন এক রাজকীয় সৌন্দর্য এই লন্ডন নগরীর সৌন্দর্যকে কবি রাজকীয় সৌন্দর্য বলেছেন এবং এই সৌন্দর্য কবির মনে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করে দিস সিটি নাও ডাথ দিস সিটি বলতে এখানে লন্ডন শহরের কথা বলা হয়েছে এবং এই শহরটি কি রয়েছে ডাথ হলো একটি অ্যান্সিয়েন্ট ইংলিশ যেটির মডার্ন ইংলিশে যার মানে যেটা করলে দাঁড়ায় হচ্ছে ডাস হ্যাঁ এই ডাথ কথাটা এখন আর ইউজ হয় না এটা শুধুমাত্র পোয়েটরা তার বিভিন্ন পোয়েমে ইউজ করে থাকেন এগুলো হচ্ছে পোয়েটিক্যাল ইউজের জন্য ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত যে প্রাচীন ইংলিশগুলো আছে সেগুলো ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো দিস সিটি নাও ডাথ লাইক আ গভর্নমেন্ট ওয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং বলছে পোশাক যেমন শরীরকে ঢেকে রাখে তেমনই সকালের সৌন্দর্য লন্ডন নগরীকে যেন পোশাকের মতো আচ্ছাদন করে রেখেছে এবং সকালবেলায় যে সূর্যের আলোটা এসে পড়েছে লন্ডন নগরীতে সেই আলোয় চারিদিকটা এতটাই স্পষ্ট এতটাই সুন্দর যেন মনে হচ্ছে ওই একটা সোনালি চাদরে ঢেকে রয়েছে গোটা লন্ডন নগরীটা সাইলেন্ট বেয়ার অর্থাৎ এখানে যেহেতু দিনের কর্মব্যস্ততা কোলাহল তখনও শুরু হয়নি হুম এমন কিছুই তখন নেই যেটা কবি দেখাকে বাধা দিতে পারে সেজন্যই বলেছে যে এতটা শান্ত এতটা স্নিগ্ধ 
এতটা মনো মুগ্ধকর পরিবেশ যেন কবি এর আগে কোনো দিন দেখেনি সাইলেন্ট মানে স্তব্ধ একটা পরিবেশ বেয়ার মানে উন্মুক্ত অর্থাৎ তখনও ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস শুরু হতে অনেক দেরি তখন ভোরবেলা তাই বলা হয়েছে সব কিছু যেন অনাবৃত সব কিছু তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে সব কিছু ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে তাই চারিদিকটা এতটা শান্ত মনে হচ্ছে কবি ওই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর থেকেও কিন্তু চারিদিকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এতটাই শান্ত এতটাই স্পষ্ট সেই দৃশ্য তারপর বলছি সিপস টাওয়ার্স স্টোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাইন কবি ওই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে জাহাজগুলি চূড়াগুলি গম্বুজগুলি নাট্যমঞ্চগুলি এবং গির্জাগুলি তখনও সাহিত অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ সূর্যের আলো পড়ে সেই সেন্ট পলস গির্জা বা সেন্ট পলস সেই গম্বুজটা উজ্জ্বল উজ্জ্বলিত হচ্ছে জাহাজগুলো সমস্ত কিছু যেন স্পষ্ট খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে জাহাজগুলি দূরে চূড়াগুলি গম্বুজগুলি রসমঞ্চগুলি এবং গির্জাগুলি তখনও সাহিত অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু মানুষের ঢল এখনও নামেনি তাই সেগুলো এতটা শান্ত কোনো নেচার পোয়েট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৌন্দর্যকে যখন প্রাণ ভরে দেখেন এবং সেটিকে পরবর্তীকালে মেমোরাইজ করেন এবং সেটাকে তিনি কি করেন মনের চিন্তাধারার মাধ্যমে সেই মনের চিন্তাধারাকে তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন এখানেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড তার এই চিন্তাধারা অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার বিজের ওপর থেকে লন্ডন শহরের যে অপরূপ সৌন্দর্য তিনি দেখেছিলেন সেটি তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত করেছিলেন নেচার পয়েন্টদের একটা ট্যাগ লাইন আছে সেটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস অ্যান্ড থটস অ্যান্ড ফিলিংস রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি অর্থাৎ তারা যখনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে প্রাণ ভরে উপলব্ধি করে তখনই তারা কি করে পরবর্তীকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখনীর মাধ্যমে সেই অনুভূতিটাকে প্রকাশ করে সনেট বেসিক্যালি কি করে পোয়েটের এই সমস্ত পার্সোনাল ফিলিংসের বই প্রকাশ ঘটায় এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো কী করেছিল তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তাকে সঙ্গী করে যখন ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল তখন এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ যেটি টেমস নদীর ওপর অবস্থিত এবং যে ব্রিজটি ডোভার যাওয়ার রাস্তায় গিয়ে মিশেছে সেখানে তিনি ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে এই অনাবিল সৌন্দর্যকে প্রাণ ভরে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই অপরূপ সৌন্দর্যের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সেই অনুভূতির কথাই কিন্তু তিনি কবিতার মাধ্যমে এখানে ব্যক্ত করেছেন নেক্সট দেখো নেক্সট লাইন ওপেন অ্যান্ড টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই অর্থাৎ উন্মুক্ত মাঠের মাঝে উন্মুক্ত খোলা আকাশে কি করছেন অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার এবং ওই ধোঁয়াহীন বাতাসে অর্থাৎ দূষণমুক্ত বাতাস বাতাসটি দূষণমুক্ত কেন কারণ সেটি ভোরবেলা এবং ভোরবেলায় তখন কোনো কর্মচাঞ্চল্যতা কোনো মানুষের ঢল নামেনি কোনো যানবাহন চলাচল শুরু হয়নি সেই জন্য চারিদিকটা এতটাই পরিষ্কার বলে সেজন্য জন্য ধোঁয়াহীন বাতাস এবং সকালের বাতাসকে আমরা সাধারণত ধোঁয়াহীন টাটকা বিশুদ্ধ বাতাসই মনে করি এবং সেই বিশুদ্ধ সেই ধোঁয়াহীন বাতাসে চারিদিকটা লন্ডন নগরীর চারিদিকটা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে চারিদিকটা চকচক করছে গ্লিটারিং মানে হচ্ছে চকচক করা ব্রাইট মানে হচ্ছে উজ্জ্বল চারিদিকটা উজ্জ্বল এবং চকচকে দেখাচ্ছে নেভার ডিটস আর মোর বিউটিফুল স্টিপ কবি বলছেন সূর্য কখনো এত সুন্দরভাবে তার কিরণ দেয়নি আজ যতটা কিরণ দিচ্ছে সূর্য যতটা সুন্দরভাবে এত সুন্দর কিরণও সূর্য কোনো দিন মনে হয় দেয়নি আসলে সূর্য কি কোনো দিন কিরণ দেয়নি এত সুন্দরভাবে তা নয় এই সময়টা কবির জীবনে আসেনি অর্থাৎ যে প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেছেন যে সময়ে তিনি লিখেছেন সে তখন সূর্যের কিরণটাকে এত সুন্দরই মনে হয় এত পবিত্র এত বিশুদ্ধই মনে হয় সেজন্য তিনি বলছেন যে সূর্য এক কখনও এত সুন্দরভাবে কোনো দিন কিরণ দেয়নি ইন হিজ ফার্স্ট প্লেনজিওর ভ্যালি রক অর হিল এবং সকালের সূর্য এই যে সূর্যের আলোয়ে চারিদিকটা যেন প্লাবিত হয়ে রয়েছে প্রকৃতির সব কিছুকে ঝলমলে এবং দুটি ময় দেখাচ্ছে এই সূর্যের আলোয়ে 
সকালে সূর্যকে সূর্য এই আলো দেখে কবি মনে করছেন যে সূর্য কখনো উপত্যকা পাহাড় ভ্যালি মানে উপত্যকা হিল মানে পাহাড় এবং পর্বতকে এত সুন্দরভাবে দুতিময় করেনি হ্যাঁ লন্ডন নগরীর এই সৌন্দর্য এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে চলে গেছে নিভার স আই নিভার ফেল্ড আ কাম সো ডিপ কবি বলছেন এত অনাবিল সৌন্দর্য এত অপরূপ সৌন্দর্য আমি কখনো দেখিনি নিভার ফেল্ড আমি কখনো অনুভব করিনি কখনো উপলব্ধি করিনি আ কাম সো ডিপ এবং এই মনোরম পরিবেশ দেখে আমার মনের মধ্যে যেন একটা শান্তির উদ্রেক হচ্ছে আমি পরম শান্তি অনুভব করতে পারছি এবং কাম এতটা শান্তি এবং সেই শান্তি কেমন শান্তি ডিপ সো ডিপ খুব গভীর শান্তি যেটা আমি অনেক দিন পর পেলাম এই সুন্দর দৃশ্যকে দেখে আমার এতটাই ভালো অভিজ্ঞতা হলো এতটাই ভালো আমার অনুভূতি হলো যে আমার মনের মধ্যে যেন একটা অনাবিল শান্তি অনুভব করছি আমি দ্য রিভার গ্লাইডেড অ্যাট হিজ ওন সুইট ওয়েল রিভার বলতে এখানে সেই টেমস নদীর কথা বলা হয়েছে যেটি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং গ্লাইডেড এটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা পোয়েটিক্যাল ইউজ হচ্ছে এটা একটা ওল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে ওল্ড ইংলিশ এটাকে মডার্ন ইংলিশে হচ্ছে গ্লাইড মানে হচ্ছে ধীরে ধীরে বয়ে চলা এই নদীর এই স্রোত নদীর এই বয়ে চলাকে গ্লাইডেড বলা হয় এবং নদীটি বা টেমস নদী তার আপন ইচ্ছায় বয়ে চলেছে সেখানে কোনো বাধা নেই অর্থাৎ জাহাজের চলাচল এখনও শুরু হয়নি বলে জলে কোনো বাধা নেই বলে নদীটি তার আপন ইচ্ছায় কোনো বাধাহীনভাবে কি করছে বয়ে চলেছে ডিয়া গড দ্য ভেরি হাউজেস সিম আ স্লিপ অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল ডিয়ার গডের পরে একটা দেখো এক্সক্লামেটারি মক আছে বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন এখানে কবি বলছেন যে হে ভগবান তোমার এই সৃষ্টিশীলতায় আমি মুগ্ধ তুমি হচ্ছ জগতের সৃষ্টিকর্তা তুমি এই লন্ডন নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছ তোমার কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ ঠিক আছে সেটাই বলছে যে ডিয়ার গড হে ভগবান আমার প্রিয় ভগবান হে সৃষ্টিকর্তা দ্য ভেরি হাউজ ইজ সিম অ্যাসলিপ দূরে যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে তিনি চারিদিকে যে বাড়িগুলো দেখছেন সেগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে এখানে তো বাড়িগুলি ঘুমিয়ে থাকতে পারে না বাড়ির মধ্যে যে মানুষগুলি রয়েছে তারা তখনও জেগে ওঠেনি তখনও তারা তাদের ক্লান্তি নিবারণ করেনি তাদের কর্মচাঞ্চলতা শুরু হতে এখনও অনেক দেরি আছে তারা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে সেজন্য বলছে যে বাড়ির মানুষগুলোকে তো দেখা যাচ্ছে না বাড়িগুলোকেই দেখা যাচ্ছে সেজন্য বলছে যে বাড়িগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে অর্থাৎ বাড়িগুলি মানুষজন যারা আছে তারা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল এখানে একটা উপমা ব্যবহার করেছেন কবি মাইটি হার্ট এখানে লন্ডন নগরী যেহেতু ইংল্যান্ডের রাজধানী বা প্রাণ কেন্দ্র আমাদের শরীরের যে সেন্টার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট তেমনি লন্ডন নগরীর সেন্টার পয়েন্ট বা তার প্রাণকেন্দ্র হলো এই সরি ইংল্যান্ডের প্রাণকেন্দ্র হলো এই লন্ডন নগরী এবং এই লন্ডন নগরী সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গে এই লন্ডন নগরীও যেন মনে হচ্ছে চির নিদ্রায় সাহিত্য অবস্থায় রয়েছে খুব শীঘ্রই এই সাহিত্য অবস্থা ভঙ্গ হবে যখন কর্মচাঞ্চলতা শুরু হবে এখানে কিন্তু আমার এই কবিতাটি শেষ হলো কবি উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্ড ফ্রান্সে যাওয়ার সময় ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে ল্যান্ডার নগরীর যে অপরূপ সৌন্দর্য দেখেছিলেন সেটাই কিন্তু এই কবিতার প্রত্যেকটি লাইনে তিনি পরিস্ফুট করেছেন এবং পাঠককে দেখিয়েছেন যে কতটা ল্যান্ডার নগরী সুন্দর হতে পারে আশা করি তোমরা সবাই এই কবিতাটি বুঝতে পেরেছ এই কবিতাটি সংক্রান্ত তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও keep learning and keep watching my video if you like this video kindly subscribe my channel don't forget to share this video among others bhalo theko shusto theko ar dekhte thako learning literature with priyanka till then